Hola, ¿qué tal? Yo soy la José y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video un poco diferente porque vamos a hablar de un problema al que le tenemos que empezar a poner un poquito más de atención porque ahorita viene ya el verano y vamos a estar en la playa y recibiendo todo ese sol que nos encanta recibir. Y pues hoy les vengo a hablar del de cáncer de piel. ¿Cómo podemos hacer nosotros para prevenirlo y qué es lo que tenemos que eh, ver, en qué tenemos que estar atentos para eh, detectar señales tempranas de esto y poder hacer algo al respecto. Algo muy importante que ustedes tienen que saber es que el 90% de los casos de cáncer de piel son curables si estos se detectan a tiempo. Para esto hay una marca que se llama La Roche Posay. Y ellos están haciendo una campaña que se llama Salva tu piel. Déjenme ver. Sí. Salva tu piel. Y pues en esta nos cuentan un poquito acerca de eh, las cosas que tenemos que nosotros observar. Y pues básicamente es el eh, observar los lunares que tenemos en nuestro cuerpo y también en las personas que nosotros queremos. Lo primero es el rostro. Eh, hay que ponerle especial atención al rostro. Y eh, las partes en donde tenemos que estar ahí súper atentos eh, son la nariz, dentro de las fosas nasales, los labios, dentro de tu boca y tus orejas. También parte importante y que probablemente nunca hemos hecho, por lo menos yo nunca lo había pensado, es el cuero cabelludo. Obviamente debajo de todo este pelo está eh, mi piel, entonces podemos empezar a revisar eh, partes de nuestro cuero cabelludo utilizando una secadora porque eso nos va a ayudar a que eh, se vaya moviendo el pelo entonces al momento de tú prender la secadora y eh, irlo moviendo se van a levantar como los pedacitos de piel entonces vas a poder ver si existe ahí algún lunar y después poder inspeccionarlo un poquito más a fondo luego tenemos los brazos es importante revisar todo el brazo. En las manos debes de revisar la palma y el dorso y también entre los dedos, que es como un espacio que normalmente no vemos dentro de los dedos y también a veces aparecen debajo de las uñas. Y para la espalda, pues puedes utilizar otra vez el espejo en cuerpo completo. Revisa tu cuello, revisa eh, tus hombros, la espalda alta, la espalda baja y también recuerda de revisar las pompis. En el torso tienes que revisar nuevamente todo, todo tu torso. Revisa el cuello, revisa eh, tu busto y si eres mujer, bueno también hombre, pero las mujeres tienen que revisar debajo del busto porque pues normalmente no es una parte que uno se esté viendo, entonces pueden aparecer por ahí algunos lunares. En las piernas, pues nos podemos sentar y tomarnos el tiempo para revisar toda la pierna. Obviamente también tenemos que revisar los pies y como con las manos vamos a revisar entre los deditos y también adentro de las uñitas. Y algo muy importante es que revises también la planta del pie y los talones. Y por último, pero no por esto menos importante, recuerda también que tenemos que revisar nuestras partes íntimas para que tú puedas evaluar también la piel de esa área. Y ahora que ya tenemos pues revisado todo nuestro cuerpo, podemos evaluar los lunares. En los lunares podemos eh, revisar y ver si algo no está muy bien o si tenemos duda de algo para poder nosotros ir al doctor y que verifique que todo esté en orden. Pues este laboratorio tiene el método del ABCDE para detectar lunares sospechosos. A es que tienes que buscar por asimetrías. Un lunar eh, normal, por decirlo así, va a ser más redondo y simétrico y un lunar que puede eh, parecer sospechoso va a ser asimétrico. B es bordes y un lunar normal va a tener los bordes regulares y eh, geométricos. Un lunar sospechoso va a tener bordes irregulares y va a tener como con piquitos. C es color. Y un lunar normal va a tener un solo color y un lunar que puede ser sospechoso va eh, a tener un color que no es homogéneo, es decir, que puede tener café claro, negro, café oscuro. D es diámetro 
Y un lunar normal tiene que tener menos de, de 6 milímetros y un lunar que es posiblemente anormal va a tener más de 6 milímetros. E se refiere a evolución y un lunar normal va a tener el mismo tamaño, el mismo diámetro, el mismo espesor, eh, va a ser, no va a cambiar en nada. Y eh, un lunar que puede ser sospechoso, puede cambiar su tamaño, su grosor, puede hacerse un bultito, va a cambiar y tú vas a ver que hay una diferencia. Obviamente estos son solo tips que te estoy dando y eh, lo más importante es que tú vayas al doctor si tienes cualquier duda, Ve al doctor y no te bases en solo supuestos o, ay, no, lo dejo para después. Es importante que aparte de prevenir, si ya sabemos que puede existir o tenemos la duda, una pequeña duda, solo ve al doctor y quítate la duda para que tú estés mucho más tranquilo y que sepas que todo está bien. Muchísimas gracias por ver El Mundo Según la Jose. Sí.